til, og så hvordan det føles? Jamen det føles mega fedt, altså det er et at være ungdomsværdmester, et andet ting er at have den opbakning man har, og altså hele al den forberedelse som vi gjorde, en anden ting er at give Thomas også et resultat for alt den træning og tid han bruger på mig. Der er rigtig mange ting i det, og det føles bare mega godt. Og hvordan oplevede du kampen? Vi oplevede, at jeg havde styr på hinanden allerede fra start af. Jeg gik ind og lagde godt pres for ligesom at sige, at her er jeg, og det her det er, hvad du kan forvente. Så hvis du kommer ind på min rækkevidde, så skal du være ved med det, det her, du kan forvente. Øh, og så egentlig bare holde det i mit tempo. Hvis jeg havde lyst til at køre det højere, jamen, så kørte jeg det højere. Havde jeg lyst til at, at trække mig, så kørte jeg det. Så jeg følte egentlig, at jeg stod det rigtig godt. Og hvordan øh, var du på nogen, noget tidspunkt øh, varm? Det var ikke problemer? Eller hvordan? Nej, øh, jeg kan godt jeg kunne mærke, at jeg fik nogle dumme nogen, men jeg har aldrig ikke en gang i kampen, hvor jeg tænkte, at den gør ondt. Der var en gang i anden omgang, hvor vi knælder hovedet sammen, og det der, jeg får den her. Øh, og det var det eneste, hvor jeg tænkte, hvor jeg kunne se den allerede hævet, og oh, nej, den skal bare ikke være knælde eller et eller andet. Det var min eneste bekymring, men, øh, men det var kun hendes hoved, der kunne beskade mig i dag. Ja, og øh, sæt nogle flere ord på publikummet, hvordan du oplevede det. Var du overrasket over, at det var, at det var så stort at trykke? Ja, egentlig. Øh, jeg vidste godt, at der ville komme en kæmpe opbakning og sådan noget, men allerede fra vi kommer op af, så var halvdelen nærmest fyldt. Øh, så allerede i starten, hvor at, altså, i kampen i starten, der var der var masser af tilskuere og folk, der kom hen hele lykke og glæder og sådan noget. Så og den opbakning, når man kommer ind og tager med og skulle jeg skulle bare række hånden i vejret, og så stod vi der igen. Altså det var så fedt at føle, at, at de bare var her. Og hvad med dig, Thomas? Hvordan øh, har du oplevet? Øh? Det har været en hård uge, og Peter Forsman har gjort sit arbejde godt, og Sibus har gjort sit arbejde rigtig godt, Dina har gjort sit arbejde godt, og så bliver det så en aften her, hvor det hele bare klapper. Der er meget pres på inden med Dina, og det er super godt, og jeg er rigtig, rigtig stolt af det. Jeg synes, at Boxer er en klog taktisk kamp, og har ikke blivet problem, og hun er ikke dårlig hende, da hun har en tredje plads for amatør EM og en femte plads for amatør VM. Medina, hun får modstanderen til at ringe ud i tiden, øh, og rammer hun rigtig hårde skrald, men hun kan godt tage en udsyn og, og blive med. Tak. And over to you, Nis. Uh, how, how did you experience uh, this fight and, and the whole night? Uh, yes, I mean, first off, I just wanted to say a big thank you uh, to Ted Forsman and to everyone in Stroh. You know, it's, it's been a great event. Um, An atmosphere like that is uh, it's very rare in boxing. Um, uh, I haven't heard anything like that in a very, very long time in Denmark. Um, and uh, yeah, I mean, the way the hairs on the back of my neck stand up, the atmosphere for Dina. And um, you know, and she, she matched the atmosphere with a great performance. Um, you know, the girl was here, her opponent was here to win, but she just wouldn't let her settle. Uh, she's, um, you know, And, and last time I think I, I compared her to Golovkin, but I'm, I'm kind of comparing her more to, 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 to a Mike Tyson now. Um, you know, a blonde Mike Tyson. Um, female, obviously. Uh, and uh, yeah, I mean, look, it's a great performance, great night. Um, you know, I, 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 I'm speechless at the atmosphere. Great city or great town. Uh, made us feel very welcome. And uh, hopefully we'll bring the world title here one day. So uh, yeah, thank you. And, and what are the perspectives, uh, yeah, title-wise, and the next step for Dina? Yeah, look, uh, uh, Dina's young. Uh, she'll be get a world ranking of all the governing bodies now, I believe. Uh, so, so our job is just promote us to push her as quickly as possible. Um, but at the same time, not get ahead of ourselves and uh, you know make everything. You know, time everything to perfection, just quite like it is in the ring. You know? um, I think March, if Dina's fit and she's got no injuries, which I don't believe she has, she'll, she'll fight, not fight in Aarhus. Uh, perhaps not a 10 round, maybe a round, just take it back and then wear her out. But then, um, then, I, then I think by the end of the year, let's do another show over here because um, you know, I think it was a great atmosphere, like I said, and a, and a great night. It was, uh, pretty much sold out. I think there might have been about 50 tickets left. Uh, I think that's, that's, that's pretty good going. So uh, it's, it's great to have another female superstar boxer.
Thank you, Dina. Hvad kan du bruge det her til? Det her? Jeg kan bruge det til super mange ting. Altså i forhold til min professionelle karriere, jamen, så kan jeg bruge det til at komme videre til store titler. I forhold til mit navn, rent lokalmæssigt, så kan jeg også bruge det rigtig meget reklamemæssigt, sponsormæssigt. Og så til at vise boksningen frem, vise kvindeboksning, det, det er altså også skal være værd at se på. Så, så jeg håber, vi slår et slag på boksningen og siger, at, at det her det kan vi også. Du har gjort hele vejen, men Lisa sagde, at han nævnte noget om, at det er muligt at blive en kamp her i Singapore. Ja. Øh, men hvad siger du til det? Jeg siger, at lad os gøre det. Altså, at, at opbakningen er lige så god, og, og, og kampen bliver tegnet, som det skal gøres, så, jamen, så, så er det muligt, at der står til de kampe, der er blevet ude. Hvornår er du klar til at gå til Jamen, jeg er, i, jeg er i topform nu, og så skal jeg lige have en uge, hvor jeg lige kan slappe lidt af, og så, så kommer træningen igen. Så jeg er klar. Regner du med at skal komme igen i marts? Ja. Marts, alt med marts, der hvis de finder at den rigtige modstand, og alt ting passer hjem, så kommer jeg ind til det. Men der ser du ikke dit billede? Nej, det gør jeg ikke. Eller, jeg ved ikke. Det, det skal jeg da ikke afvise. Hvis der er en, der udfordrer dem, så tror jeg, der gør det jo. Det er jo selv, at der er den næste modstand i din omgang, som er den næste, så er den smidt smidt smidt. Jamen, jeg er slet ikke boksenørt. Altså, jeg kender nærmest ikke engang dem, der har billederne i <laughs> de andre vedklasser og de andre forbund. Så det er jeg slet ikke. Det er, det er Thomas, der 100% har styr på mine modstander og hvem der eventuelt er muligt. Så. Og hvad tænker du så? Ja, nu skal bare lige så snakke sammen med en af dagene her. Hvad, hvad vej vil vi gå? Der er et europamesterskab. Og der er muligheder. Jeg ser også, at Dina er allerede nu stærkere end hende, der er ved at se verdensmester ved Thomas Arika. Men som næste siger, der er ikke noget, der skal pusses frem, og det er jo rigtig gode lærerpenge på Dina. Vi må se, hvad der sker i marts. Nu kan jeg jo se på dit, uh, dit øje, at det der uh, Joe Frazier image, det tager du rimelig alvorligt. Med, med Hvad skete der egentlig der? Det var anden omgang, og øh, hun kommer frem med hovedet, og det gør jeg også. Øh, og så knaller vi sammen. Eller hun. Ja, jeg ved sgu ikke. Jeg kan ikke huske sådan en hel situation. Jeg kan bare mærke, at den der, den var ikke god. Øh, og så, så, jeg frygtede lidt, at den var flækket, men det var den heldigvis ikke, så det, det blev rigtig ordentligt. Hvad var, var der ellers noget, der gav dig problemer den her gang? Nej, øh, ikke noget, jeg, der gav mig problemer. Jeg ville gerne have sat nogle flere dybe stød, især i den venstre dybe. Men jeg har egentlig sparet med, med folk, der var højere end hende, så jeg synes egentlig, jeg kunne ikke, den lå ikke så godt til mig øh, til hende her, hvor den har ligget fantastisk sparring til de andre. Øh, så det var det eneste, jeg sådan lige havde problemer med. Det så også ud, som om du havde ud der lidt på at skifte fodstilling en gang imellem. Jamen, det gør jeg også øh, under sparring, og det, det er flere år, så jeg egentlig for at øge mit repertoire, og så også... Hvis øh, min førhånd bliver træt, ikke at jeg følte det i dag, men, men så kan man lige skifte over på højre og så også få at snyde lidt, for at det ikke bliver så, så forudsigeligt det hele. Hvordan havde du det i tiende omgang? Var du træt, eller havde du overskud? Eller? Nej, ja. altså jeg havde mega overskud, men faktisk jeg følte mig lidt trættere, end, end jeg havde forventet, jeg ville være, fordi min form var super god, og jeg ved ikke, hvad det gjorde, om det var stemning, om man øh, bare går og er hele tiden, men, men egentlig, jeg, jeg var ikke træt, træt, men jeg følte mig trættere, end jeg, okay. jeg troede, jeg ville være.